朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。俄罗斯此前一直说，西方国家因制裁俄罗斯日子越来越不好过，老百姓今年冬季会为能源的紧张付出代价。俄罗斯总是替自己的对手操心，整天担忧欧洲国家日子好不好过，似乎俄罗斯还挺有爱心的。不过，欧洲国家还真用不着俄罗斯那么费心，人家自有自己的过冬办法。十日，德国政府任命的专家小组公布了一份能源补贴建议。根据该建议，德国政府将为该国所有家庭和中小型企业支付十二月的月度燃气费。该建议的第一阶段，德国政府将在十二月给予家庭和中小企业提供月度燃气费的一次性全额报销。第二阶段是在明年春天，政府将推出更具差异化的补贴方案，旨在限制燃气消费，激励民众节约能源。根据德国政府对老百姓的能源补贴计划，从2023年3月到2024年4月底，私人家庭和中小企业将为前一年同期使用量前 80% 的天然气按照每千瓦时 0.12 欧元（约合人民币 0.84 元）的费用付费，超过部分按市场价格付费。从2023年1月到2024年4月底。工业部门将为前一年同期使用量前百分之七十的天然气，按照每千瓦时零点零七欧元的价格付费，超过部分按市场价付费。我们可以简单的用电来计算德国天然气的价格，每千瓦时为一度电，也就是说，如果德国人用电去做饭和取暖，每度电为八毛四分钱。德国人二零二一年全国月平均工资为四千多欧元，折合人民币接近三万元，这是德国人的平均月工资。月收入达到了三万元，每度电费零点八四元。相比德国人的收入，德国的能源价格真不高。此前，俄罗斯总是说西方国家因制裁俄罗斯能源出口造成的能源价格暴涨，现在却发现价格并不高，而且德国政府还要为老百姓买单。德国工业联合会主席齐格弗里德拉斯沃姆表示，尽管很难预测补贴计划的具体成本，但拟议中的方案可能耗资约九百欧元。早在今年九月底，德国总理舒尔茨宣布了一项两千欧元的防御盾牌计划，以保护消费者免受能源价格上涨的影响。俄罗斯天天为欧洲人能源担忧，现在就想知道俄罗斯那么多天然气，老百姓用电和用气的价格是多少？但可以肯定说，不会像德国这样免除老百姓的用气费用，因为大家都知道，俄罗斯被制裁后度日如年，联邦财政出现了严重的困难。俄罗斯财政部长在九月份曾表示，俄联邦财政在未来的三年中极度困难，是他的工作生涯中最难以做出预算的。现在俄罗斯各方面都需要钱，但钱从哪里来？俄罗斯联邦财政百分之四十以上的都是靠能源出口。在受到国际对俄出口能源制裁后，俄联盟财政连续出现赤字。昨天。美国为首的七国集团讨论了对俄罗斯能源出口的限价，将会使俄罗斯经济雪上加霜。俄罗斯说话报喜不报忧，而且报喜也不是真实的。前天，瓦格纳雇佣军创始人普里戈金讲出了实话。普里戈金称，那些经常耍口炮的俄罗斯官员，他们的人怎么不上前线？那些信誓旦旦说要为俄罗斯而战，和那些经常放狠话的人都去哪里了？现在大家也都看到了，他们都已经变成了小丑。普里戈金表示，俄乌发生冲突后，在战场上拼命的都是俄罗斯的国防军和车臣武装部队以及瓦格纳雇佣军。在战场上失利后，俄罗斯内部有了不同的声音，有些批评指向国防部，有些批评指向雇佣军，有些批评指向车臣武装，说的一个比一个有道理，但他们绝不会去战场上体验。普里戈金认为。俄罗斯军队在乌克兰战场上非常困难。俄罗斯现在最需要的就是团结内部，集中各方力量在乌克兰的战场上取得优势。俄罗斯需要真正的爱国者，而不是那些耍嘴皮子、没有行动的人。从瓦格纳雇佣军创始人普里戈金所说的话中，我们能够间接的了解，俄罗斯军队在乌克兰前线非常艰难，否则他不会这样抱怨。还有一种可能存在。就是瓦格纳雇佣军在乌克兰前线的损失是惨重的，老板已经有点急了。俄罗斯嘴炮支持者到底跑哪里去了？目前所知道的一部分拒绝动员逃往国外，另一部分也被俄罗斯媒体爆料出来。
，他们都在钻部分动员令的空子，跑到大学里上学去了。俄罗斯发起的部分动员令公开声称不对在校大学生动员，这就给了一些人逃避动员的机会。据俄罗斯媒体报道称，俄罗斯大学现在人满为患，由于上学可以不被动员，现在很多俄罗斯人都在想尽一切办法获得入学的资格。俄媒体在报道中称，俄罗斯各大学课堂已经人满为患。克里姆林宫没有发起部分军事动员之前，大学里一个班最多也就是五十人在学习，现在一个教室里能有二百多人在上课。俄罗斯大学生告诉媒体，他们班此前就是五十人。现在有二百四十多人，仅他知道的几个班中，男生都超过了二百人，一个班只有几个女生。亲俄媒体们不是宣传的支持率很高吗？克里姆林宫发起部分动员，振臂一挥后，并没有看到俄罗斯人的积极响应，却把那些符合动员的人吓得纷纷逃往国外，还有一部分胡子老长的人跑到大学里重新上学，以此来逃避克里姆林宫的军事动员。此前说特别军事行动和俄罗斯总统普京支持率很高的那些人跑哪里去了？人的逻辑一旦混乱，经常会被打脸。不过没有问题，当脸皮足够厚的时候，也就不会在乎什么打脸不打脸了。其实很多逃避军事动员的俄罗斯人也并非都是同情乌克兰这个受害者，绝大多数是怕到乌克兰战场上变成黑土地的肥料。海马斯产生的威慑作用不容小觑。如果俄罗斯军队在乌克兰领土上势如破竹，他们依然会为俄军的特别军事行动叫好。当真正触及到自己的利益和安全风险时，他们才知道问题严重了。被动员去乌克兰搞破坏不会有好下场。就俄罗斯那些军事装备，到了乌克兰战场上就露馅了。乌克兰武装部队南方司令部发布最新消息：乌克兰军队在赫尔松方向过去四十八小时击毙俄军一百七十多人。摧毁两门榴弹炮和两辆坦克。战报中还提到，乌克兰空军对敌人进行了四次打击，包括其防空系统。在贝里斯拉夫地区的杜德昌和克拉斯诺耶附近，防空部队击落了二架无人机和一架俄军苏二十五攻击机。俄罗斯军队只要在战场上应对不了乌军的反攻，靠那些导弹对基础设施的攻击起不到军事作用，更能让外界看出俄罗斯在常规战不再抱有胜利的希望。导弹袭击产生不了作用后，还会重新回到何方面？因为俄罗斯已经没有了抵御乌军反攻的能力。英国《泰晤士报》十二日称，俄罗斯方面有可能准备在黑海进行核试验。此外，被西方认为是俄军导弹列车的一列火车近日驶向乌克兰边境。斯布鲁克大学国际关系教授曼戈特认为，如果关于俄罗斯核试验的消息属实，那么这是俄罗斯领导层进一步向西方表明俄罗斯有能力。也有可能会使用核武器。曼戈特称，目前俄罗斯关于核武器的相关言论对西方主要起威慑作用。俄罗斯希望用这一举措在军事上吓退乌军的反攻，同时想让西方国家停止对乌克兰的军事援助。如果克里姆林宫采取的这些威胁办法达不到其目的，俄罗斯军队在战场上无法阻止乌军的反攻，俄罗斯很可能会走下一步，在黑海或者是勘察加半岛进行核武器试验。因为核爆试验的威慑力要远强于口头核威胁。如果核试验依旧没能吓退乌克兰和西方，俄罗斯才有可能正式将战术核武器用于俄乌战场。曼戈特认为，即便是俄罗斯核试验，西方国家也会让俄罗斯面临严重的后果，比如严厉的经济制裁和技术封锁。目前没有迹象表明俄罗斯已经决定使用核武器。俄罗斯军队在战场上还没有进入彻底输掉战争的危险阶段。俄罗斯无论采取什么样的威胁方式，乌克兰和西方国家都不会退让，因为他们清楚，让俄罗斯得逞后果不堪设想。现在，俄罗斯利用核讹诈侵占乌克兰得逞，他们还会用同样的办法侵犯别的国家。终有一天，俄罗斯会拿同样的办法恐吓所有的国家。因此，绝不能让对外入侵战争得逞。一旦和平局面失衡，整个世界都会产生恐慌。现在，所有人都应该看清俄罗斯的真面目。其特别军事行动最大的目的就是吞并乌克兰领土，是典型的以强凌弱，是公开欺负那些无核武国家。身为国际事务重要的参与者，俄罗斯不能以身作则，还成了联合国宪章的破坏者。一个连基本道义都不讲的国家。
，怎么可能会赢得战争胜利呢？所以，彻底的失败就是他们唯一的命运。”